வணக்கம் மங்கையர் அறுசுவைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறேன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்க எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் நீங்க இதுவரைக்கும் மங்கையர் அறுசுவை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்கு நம்ம முதல்ல சாதத்தை வேக வச்சிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு கொதி வந்ததும் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சாதத்துல இது எதுக்கு சேர்க்கறோம்னா சாதம் வந்து தனியா உதிரி உதிரியா வர்றதுக்காக தான் சேர்க்கறோம் அதுக்காகத்தான் இப்ப நல்லா வந்து எண்ணெய் கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுதான் சாதத்தை நான் வடிக்கிறேன் சாதம் வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் வெந்திருந்தா போதும் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது ரொம்ப வெந்திருந்துச்சுன்னா சாதம் வந்து உடஞ்சிரும் அதோட வடிச்சு எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி அதில் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் மல்லிப்பொடி எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச பொடி யூஸ் பண்ணுறனால ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அது இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூளும் அரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தயிர் வந்து சேர்க்க விருப்பம் இல்லாதவங்க லெமன் ஜூஸோட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நல்லா ஊற வச்சு எண்ணெயில் வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துருங்க எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் முட்டையும் பொடி மாஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனியாக வெங்காயம் போட தேவையில் சும்மா முட்டையை மட்டும் நல்லா தூளாக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் வந்து பாத்திரத்தில் எல்லா பக்கமும் பரவுறாப்பில் லைட்டாக சுற்றி விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் அடுப்பு வந்து நல்லா ஹீட்டில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு அடுப்பு நல்லா ஹீ சூடாக இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே நான் ஒரு பீஸ் இஞ்சியை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பல் வெள்ளப்புடையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா சேர்க்க தேவையில்லை நீங்கள் மிளகுவோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து லைட்டாக வந்து நான் வறு வ வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வந்து வெங்காயத்தை வந்து நீள்வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வெங்காயத்தை நீள்வாக்கில் சேர்த்திங்கன்னா காய்கறிகளையும் அதே மாதிரி நீள்வாக்கிலே சேருங்க அப்போனா தான் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தை நீங்கள் சின்ன சின்னதாக நறுக்கினீங்கன்னா காய்கறியையும் நல்லா சதுரம் சதுரமாக வெட்டிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா கொடமிளகா கொடமிளகாயும் கேரட்டும் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா முட்டைக்கோசு சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமானதை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பச்சை கலர் அப்புறம் சிவப்பு கலரில் உள்ள கொடமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக கேரட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன் இது வந்து லைட்டாக வதங்கினாலும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு நான் சேர்த்தாச்சு இப்போ சாதத்துலேயும் நம்ம உப்பு போட்டு தான் வடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டு இப்போ முட்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சிக்கன் வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சதையும் பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை முழுசாக சேர்க்குறனாவோட அது உங்கள் இஷ்டம் தான் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வந்து ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் சாதம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சாதத்தை சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த எண்ணெய் சாஸ் சேர்க்குறேன்னா இது வந்து மிளகா மிளகாயும் அப்புறம் வந்து வெள்ளைப்பூடம் அரைச்ச சாஸ் இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அடுத்து கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம வந்து சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த சாஸ் வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதில் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை இப்படி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து அப்படியே அடுப்பில் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அடிப்படி காரமிச்சிடும் ஏன்னா அடுப்பு வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது அதனால தான் நல்லா கிண்டிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ரைஸ் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இது ரைஸ் வினிகர் இல்லைன்னா பிளைன் வினிகரோட சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாதம் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா உடையாமல் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நல்லா டாஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் மோ சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் டா வந்து கலந்துக்கலாம் எல்லாத்தோடையும் கலந்தாச்சு இப்போ நம்மளுடைய சுவையான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண